喂，老公，你啥时候回来呀？咋了，媳妇儿？我一个人在家害怕。哎呀，有什么害怕？我过几天就回来了。你早点回来吧，这么大房子，晚上睡觉时老是有声音，太吓人了。有什么害怕？你快睡觉吧，过几天我就回来了。嗯，好。那你快点回来啊！挂了，这可怎么办呀？嗯，有了，给我小叔子打个电话。喂，何有理。嫂子，找我有什么事儿啊？啊，嫂子有点事儿找你，你现在来趟我家呗。什么事儿？这大晚上的，哎，你过来就知道了。好吧。嗯。哎呀，这怎么还没来呢？还怪吓人的。哎，嫂<笑>子，你找我什么事儿啊？你哥不是出差了吗？这事儿我知道啊。你看，咱们家的房子这么大，就我一个人，空落落的，感觉老是有声音。我就想让你在我家住，陪陪嫂子。哦，嫂子，我哥要是知道了，那可咋办呢？这不太好。哎呀，有理！你不说，我不说，你哥是不会知道的。啊、嫂子，那左邻右舍的看到了也不好啊。哎呀，这大晚上的，左邻右舍他们看不见的，你就放心吧，嫂子求你了。嫂子，那行吧。哎呀，这幸福来的太突然了，那我去收拾下东西，马上就来。好，你去收拾你的东西，收拾完快点过来啊，马上就来。哎，嫂子，你让我陪你，就让我在这儿陪你啊？那你以为呢？你看把我逗的。这尤里啊，你今天晚上还来吗？还来呀？你要我命啊？你看啊，你你哥出差这么长时间，昨天晚上是我睡得最踏实的一个晚上了。要不你明天晚上再来陪我一晚呗？你可拉倒吧，我都冻感冒了，我要去打针了，我才不来呢。这人还真是，这。嘿嘿嘿，回来了。回来了，今天陪了的人太多了，来帮我数一数。老何，你今天挺高兴的呀？还行吧，咋了？啊，那我今天问你个事儿，行不行？那当然。你看你说的话，拉这么长的筋，紧张死我呢？紧张啥呀？不做亏心事，不怕鬼敲门。说吧，你干啥事儿了？我啥也没干，我能干啥、啊？就是一个探讨性的问题，想和你探讨探讨。那你还是不要问，我好不容易心情好一点，你肯定又得给我破坏了。不听不听，活狗念经。好吧。哎，行行了，问吧，不让你问，我看你都快活不了了。好啊，还是老婆好。呃，这问题要是不问。我感觉啊，好像少点什么。你就这是强迫症犯，快问，最好不要影响到我的心情哦。那我问了，老婆，假如我喜欢上别人怎么办？你喜欢的人很少吗？你不是一会一直都喜欢那个范冰冰吗？还怎么办？喜欢就去追吧。我不是说的那个，我说的是现实中我喜欢一个人，怎么办
，笑死我！还是那个答案，你爱喜欢谁就喜欢谁去。难道你不生气吗？我生什么气啊？哎，你也不看看你那个怂样子。身高一米五，体重两百五，头发也不长，还长得这么丑，又没钱。你喜欢别人，那也得别人喜欢你才行，有什么可担心的？问完没？问完就不要耽误时间了啊！不是，啊，你这个人怎么不会聊天啊？好歹我也才不到三十岁啊！哎，说没钱吧，我也有点钱。说丑吧，我觉得我挺帅的呀。哎，身高吧。我也没得买吧，也是啊。现在那些脑残小姑娘的审美啊，都有问题。我说的是，假如出现这种情况，你会怎么办？我会怎么做？你心里没点数吗？你个老娘老实交代，你在外面干了些什么事儿？哎呀，老婆，我什么都没有干。我就是问一下你，看一下你的反应。什么反应？我看没那么简单吧。老实交代，你是不是在外面沾花惹草了？没有啊，老婆，我真没有啊。我对你依然像刚结婚的时候，呃，那些美好的誓言、啊，我都还历历在目呢，生生入耳啊。真的假的呀？那你快给我说一遍，让我听听。那你听好了啊，嗯，我要是疼你一个人，不会骗你，答应你的每一件事情，我都会做到啊。我对你讲的每一句话都是真话，不欺负你，不骂你，相信你。有人欺负你的时候，我会第一时间赶过来帮你啊。你开心的时候，我会陪着你开心；哎，你不开心的时候，我会哄着你开心。永远觉得你最漂亮。做梦都会梦到你，在我的心里只有你。哇，好感动啊！你真的记得呢？怎么样？你现在知道了吧？不对呀，这么多年过去了，你怎么可能还记得这么清楚？你连昨天吃的是什么怕是都忘了吧？不对不对，老婆，你现在怎么疑神疑鬼的？有什么不对的？我一直记在心里呢，少给我扯犊子啊！我还不了解你了，不是我不相信你啊！你看看你刚刚问的那个问题，哪个女人不多想？我就是随口一问，我没有别的意思啊！啊，你相信我？真的？哎呦，我骗你干什么呀？老婆，我给你发誓啊,啊！如果我骗你，我出门就来。哎呀，看你发的什么誓呀？你要是那啥了。好，那我错了。呃，我重新发一个。我要是骗你，我就不是人。这还差不多。你刚刚问什么问题来着？我问的是，如果我喜欢上别人，你怎么办？啊，老公，你听过法海吗？听过。怎么了？啊，那你知道灭绝师太吗？他们都是尼姑和尚吗？我知道了。我要是喜欢上别人了，你是不是就准备出家去呢？哎呀，出你姥姥的家，你想得美！那你问我那干嘛？我知道了，你是不是想告诉我，遇到这种事情的时候，应该心胸大一点，放下屠刀，立地成佛，啊、呃，然后放过我，对不对？哎呦喂！你做你的白日春秋大梦呢？你怎么一天想的这么美呢？那到底是啥呀？我告诉你啊，我会像他们一样敲木鱼，把你敲死。看你这个脑袋多像木鱼呀、啊！赶紧给老娘干活去！这一天天的有事儿没事儿净瞎琢磨。哼，我太难了。
你这个产品出了问题啊，生产厂家出了问题，我去生产厂家反馈一下，不行啊，我就要告诉你，你妈妈，你是个生娘子媳妇。这是我的妆，你去啊，你去我娘家高庄去啊。我就去，我就要走你走的路，让你无路可走。我跟你说啊，我这一走，你每个月不给我一百块钱零花钱，我是不会回来的。我跟你说啊，钱一分都没有，要走就快走。你，你欺人太甚，我走了。